На южном берегу Крымского полуострова, в 15 километрах от Севастополя, между мысами Фиолент и Айя, раскинулось одно из старейших поселений Крыма – Балаклава. С ее уникальной Балаклавской бухтой, которая узкой лентой вдается в скалистые берега и отделяется от моря узким проходом с несколькими поворотами, что делает ее совершенно незаметной со стороны открытого моря. Легенды гласили, что для древних мореходов при их заходе в бухту горы раздвигались вилением богов. Предполагают даже, что Балаклава это и был порт Листригонов Ламоса. По древнегреческой мифологии великанов-людоедов, с которыми столкнулся Одиссей и его спутники во время своих странствий, древние греки называли Балаклаву Сумбалон Лимня – бухта символов и предзнаменований. С XIV века эти места становятся колонией генуэзцев, которые возвели мощную крепость Чембала, остатки которой сохранились на берегах Балаклавской бухты, а их колония стала называться Чембала. В 1475 году ее захватили турки, переименовав в Балык Юве – Рыбье гнездо, что позднее трансформировалось в Балаклаву. В 1774 году по Кючук Кайнарджийскому миру турки покинули Балаклаву. После перехода Крыма под российскую императорскую корону в Балаклавской бухте стали периодически базироваться корабли Черноморского флота. Для защиты крымского побережья от турецкого десанта с 1776 года был размещен Балаклавский греческий пехотный батальон, сформированный из эмигрантов, участников антиосманских восстаний на островах Эгейского моря. В 1787 году Балаклаву посетила Екатерина II, которую по замыслу Григория Потемкина встречал конный отряд амазонок из ста балаклавских гречанок. В период Крымской войны Балаклава стала главной базой английских войск. Англичане во время Крымской войны, собираясь, видимо, надолго обосноваться в этих краях, провели первую в Крыму железную дорогу. Построили набережную в Балаклаве, которая является главной улицей города. Как гласит легенда, солдаты английской армии так сильно мерзли в этом крымском городе, что придумали вязаную шапку с прорезью только для глаз, с таким же названием – Балаклава. Зима 1855 года была очень холодной, а большая часть британских войск не получила вовремя зимнего обмундирования, так как оно было на английском пароходе «Принц», который затонул у берегов Балаклавы во время сильнейшего шторма. Затем Балаклава на десятилетия оставалась за холустным городком и лишь в конце 19 века стала популярным курортом. Строили сдачи князей Юсупова и Гагарина. Графа Нарышкина, вилла князя Апраксина и другие. В 1888 году была открыта грязи лечебница. Здесь любил бывать знаменитый русский писатель Куприн, который даже купил в Балаклаве земельный участок и собирался поселиться навсегда. Памятник Куприну стоит сейчас на набережной города. С 1924 года Балаклава стала базой для Эпрона, созданной для поиска английского парохода «Принц» на котором якобы находилось золото. Пароход затонул у берегов Балаклавы во время Крымской войны. Но вот в 50-е годы прошлого века Балаклава становится закрытым городом и исчезает с географических карт того времени. А въезд в город даже для жителей Севастополя стал возможен только по пропускам через контрольно-пропускные пункты. А виной этому стала Балаклавская бухта и окружающие ее горы в одной из которых, горе Таврос, на западном побережье Балаклавской бухты и был построен уникальный подземный объект. Это была первая в СССР подземная военно-морская база для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок, надежно защищенная от воздействия ядерного оружия. Она строилась с соблюдением мер чрезвычайной секретности и использовалась по назначению до начала 90-х годов, то есть до распада СССР. В Балаклаве в то время базировалась 155-я отдельная Констанская ордена Ушакова бригада подводных лодок Черноморского флота. В 1967 году она вошла в состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. В июне 1952 года Совет министров СССР принимает постановление о строительстве подземного объекта на западном берегу Балаклавской бухты в горе Таврос. 
для строительства объекта, который получил название «Объект-825 ГТС», было создано специальное строительное управление номер 528. Строительство велось круглосуточно пятью забоями, буровзрывным методом. С земной поверхности бурились шурфы. В них закладывался взрывчатый заряд, разрушающий породу на нужной глубине. Грунт вывозили, и внутри образовывавшейся штольни строили бетонную опалубку. Выработка скальной породы только из штольни, в которой проходит канал, составила свыше 200 тысяч кубометров, приблизительно 40 тысяч большегрузных КАМАЗов. Толщина обделки стен и сводов бетоном марки М400 составляет в среднем полтора метра. И над всем этим подземным сооружением возвышается скальная порода горы Таврос, толщина которой достигает более 120 метров. Общая площадь сооружения около 15 тысяч квадратных метров. Подземный объект полностью вошел в строй в 1961 году. В составе этого подземного сооружения находились следующие автономные сооружения. Объект 825 ГТС, включавший в себя спеццех судоремонтного завода с сухим доком для ремонта подводных лодок. Укрытие для подводных лодок, личного состава и населения. Спеццех судоремонтного завода был спроектирован для докового ремонта дизель-электрических подводных лодок. Минно-торпедная часть предназначена для подготовки и проверки торпед. Объект 820 – ремонтно-техническая база для хранения, сборки и выдачи силам Черноморского флота ядерных боевых частей. Топливное хранилище рассчитано на хранение около 10 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Внутри подземного сооружения проходит водный канал, прорезающий по дуге гору Таврос насквозь. Он предназначался для обеспечения военное время стоянки подводных лодок в укрытии и скрытого их выхода в открытое море. В мирное время для входа подводной лодки и постановки в сухой док. Длина канала 608 метров. Глубина подводной части 8 метров. Ширина от 10 до 24 метров. В водном канале одновременно могли поместиться до 7 подводных лодок. Вход в канал и выход из него защищались батапортами – большими морскими затворами, выдвигаемыми из специальной ниши в скале. Общий вес одного батапорта порядка 150 тонн. Снаружи вход и выход в объект закрывала огромная маскировочная сеть под цвет скалы, доходившая до уровня воды. Вход в подземный канал находится как раз напротив городской набережной, которую от горы Таврос отделяла водная гладь бухты шириной всего 400 метров. Но вход этот был полностью скрыт от посторонних взоров, замаскирован бутафорскими строениями и скальной породой, задрапирован маскировочными сетями. Вход в подземное сооружение и входы во все его помещения перекрывали стальные противоударные и герметические двери, предназначенные для защиты объекта и людей от ударной волны ядерного взрыва. Двери открывались дистанционно электромеханическим приводом, или в аварийной ситуации двери могли закрываться и открываться вручную. Объект 820 – ремонтно-техническая база ВМФ была введена в эксплуатацию в 1959 году. Это был полностью автономный объект, выполнявший свои специальные задачи по приему, хранению и выдаче ядерных боеприпасов различных типов торпедного и ракетного оружия на корабли и части флота. Для выполнения своих функций объект был разделен на различные зоны и помещения, транспортные коридоры, хранилища, сборочные залы, погрузочно-разгрузочные площадки. Входы в объект и выход из него в сторону водного канала защищался двумя типами ворот – противоударными и защитными герметичными, которые вместе со шлюзовыми камерами, находящимися между ними, обеспечивали надежную защиту личного состава и помещений объекта от поражающих факторов ядерного взрыва. На объекте был введен особый режим секретности. Все работы с ядерными боеприпасами – включая погрузочно-разгрузочные работы, проводились только специально подготовленным офицерским составом, со строжайшим соблюдением всех требований ядерной и радиационной безопасности. Эти двери были постоянно закрытыми, открывались только в особых случаях. 
Для обеспечения прохода личного состава был сделан дополнительный проход, который позволял личному составу обходить закрытые противоударные ворота. Этот проход закрывали две защитные электроконтактные двери. Шло время. На Черноморский флот стали поступать подводные лодки новых проектов, более крупные по габаритам, и канал подземной базы стал для них тесен. Так что к концу 1980-х годов объект номер 825, судоремонтный завод и сухой док утратили прежнее значение. А потом грянул развал СССР. В период с 1991 по 1994 года подводные лодки Черноморского флота России покинули Балаклавскую военно-морскую базу. Украине в результате раздела Черноморского флота СССР была передана только одна большая торпедная дизельно-электрическая подводная лодка. Конечно, все ядерные боеприпасы, хранившиеся на объекте 820, были вывезены в Россию. После ухода российских военных моряков из Балаклавы, весь подземный комплекс вывели из эксплуатации и передали незалежной Украине. Объект оказался заброшенным, ценнейшее оборудование превратилось в добычу для охотников за черными и цветными металлами. Распахнули, что называется, все мощные защитные двери объекта, и туда ринулись толпы добытчиков лома цветных и черных металлов. Были похищены чугунные крышки, закрывавшие всевозможные коммуникационные колодцы, смотровые люки, технологические шахты, тоннели. Вырезаны все силовые электрокабели. И уже вскоре объект 825 стал представлять из себя жалкое зрелище. Но, как утверждали украинские экскурсоводы музея, помещения объекта 820 практически мало пострадали, так как туда был более затруднен доступ. Только через несколько лет власти незалежной Украины спохватились о разграблении мародерами доставшегося им российского наследства. В 2002 году Балаклава была объявлена курортным городом. А на подземном объекте началось создание военно-морского музейного комплекса Украины. 1 июня 2003 года этот музей открылся для посетителей, которые буквально повалили туда. Все, конечно, жаждали посмотреть это уникальное сооружение, особенно иностранцы. Как утверждали украинские экскурсоводы, комплекс посетили представители из многих стран мира. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году этот музей вошел в состав Севастопольского военно-исторического музея фортификационных сооружений и открыт для посетителей. Вот такая история созданного в 50-х годах прошлого века уникального подземного сооружения под горой Таврос в Балаклаве. В 2012 году мне довелось посетить этот музей, но печальная судьба постигла не только это подземное сооружение в период их нахождения под юрисдикцией Украины. Многие, вероятно, помнят художественный фильм «Одиночное плавание», боевик, вышедший на экраны в 1985 году. Основные события фильма разворачиваются на американской ракетной базе, надежно укрытой в толще скал необитаемого острова. Показанная в фильме подземная ракетная база была не бутафорским макетом в кинопавильоне, а настоящим подземным ракетным комплексом, построенным в середине 50-х годов 20 -го века в Крымских горах, неподалеку от Балаклавы. В 1954 году между мысом Айя и Балаклавой началось строительство подземного ракетного комплекса берегового базирования с радиусом действия по морской акватории до 100 километров. В толче скал были вырублены все необходимые помещения этого комплекса, который имел полное инженерное обеспечение, фильтры вентиляционной установки, обеспечивающие жизнедеятельность объекта при полной его герметизации. Крылатые ракеты доставлялись к пусковым площадкам через тоннели по рельсам, направляющим на специальных платформах. Пусковые установки защищались массивными стальными крышками. Перед пуском ракеты они раздвигались, и пусковая установка поднималась на поверхность и производился старт ракеты. В составе подземного ракетного комплекса, который стал называться «Объект-100» или «Утес», находились два ракетных дивизиона, разнесенные на расстояние 6 километров, каждый из которых имел на вооружении две пусковые установки. Крылатые ракеты комплекса назывались «Сопка» и имели дальность полета до 100 километров. Стартовые позиции обоих дивизионов находились на высоте 550-600 метров над уровнем моря. 
5 июня 1957 года был произведен первый пуск с ракетного комплекса. Это ознаменовало собой появление в ВМФ СССР нового рода сил – береговых ракетных частей. В 1961 году было принято решение о перевооружении береговых стационарных комплексов «Утес» с ракет «Сопка» на ракеты П-35Б с дальностью до 300 километров. В 1982 году комплекс вновь подвергся модернизации и принял на вооружение ракету 3М-44 «Прогресс». В 1996 году объект 100 в ходе раздела Черноморского флота был передан военно-морским силам Украины. И начался разгром уникального подземного комплекса. Оборудование, силовые кабели и прочее варварским способом срезались со своих штатных мест и вывозилось в качестве металлического лома. Второй дивизион объекта 100 по какой-то счастливой случайности избежал полного разграбления. После воссоединения Крыма с Россией он вновь был введен в строй и уже проводил ракетные пуски. Вот такая судьба постигла уникальное подземное сооружение после того, как они побывали в введении незалежной Украины.